Jazda motorem to dość nietypowe zajęcie, jak dla kobiety, ale nie dla Kingi Tanajewskiej, która przygodę z jednośladem zaczęła w wieku 6 lat. Wówczas jej ojciec sadzał ją na baku jawy i zabierał na przejażdżki po suwałkach i subalszczyźnie, skąd pochodzi. W motocyklach na dobre rozmiłowała się w czasach licealnych, gdy pasję dzieliła z kolegami i koleżankami. Byliśmy bardzo życi, w zasadzie albo jeździliśmy jakimiś starymi ruskimi motocyklami, albo, albo używanymi z ściągniętymi z zagranicy Japońcami, już jak ktoś w ogóle miał Japońca, to było hu, hu, hu. E, Także były to wspaniałe lata 90. Po maturze, e, z, z, w zasadzie e, w nagrody za zdaną maturę, rodzice mi kupili pierwszy mój motocykl tutaj od tej koleżanki Beaty. Była to Honda, matko. Była to Honda e, Nighthawk 450 z 80 drugiego roku i tak naprawdę stąd zaczęła się moja pasja, która trwa do dziś i tak naprawdę nie wyobrażam sobie życia bez motocykli. Po szkole średniej Kinga Tanajewska wyjechała do Warszawy na studia. Po studiach skończyłam budownictwo w Warszawie i po studiach wyjechałam do Australii, gdzie skończyłam, następ, zrobiłam następny dyplom z budownictwa. Tam zaczęłam pracę w, w zawodzie. Pracowałam w rudach kopalni żelaza, pracowałam jako kierownik transportu. Wyspecjalizowałam się w betonach. Betony to jest moja druga pasja, ale nie będę zaczynać na ten temat, bo będziemy to do jutra. I dzięki tej pracy spełniłam swoje marzenie, którym ówczesne moje marzenie, którym była podróż motocyklem dookoła Australii. Australia jest jej drugim domem. Zafascynowana jej krajobrazem, ruszyła pięć lat temu z kopyta z Sydney do Sydney. Wybrałam się tam w to podróż sama, z tego względu, że nie miałam z kim. Mój ówczesny, partner, mój ówczesny partner nie jeździł motocyklem, nie znałam wielu motocyklistów w Australii, więc stwierdziłam, że jak będę czekać, jak ktoś ze mną pojedzie, no to się nigdy nie wybiorę. O motocyklach tak zwanych enduro, w Polsce nazywamy takie motocykle enduro, nie za wiele wiedziałam, bo to, to, dotychczas znałam tylko motocykle szosowe, sportowe, sportowe, i tak naprawdę przed tą wyprawą kompletnie nie wiedziałam, jaki motocykl kupić. E, popatrzyłam na BMW, fajny BMW, dobra marka, no chyba dobry motocykl, nie? E, zaszłam do sklepu, kompletnie mnie nie było na niego stać. E, mówię, ja jadę w podróż dookoła Australii, chciałabym kupić to, to 800 e, i jeszcze do tego proszę mi dorzucić w ogóle wszystkie kufy, e, kurtkę, kask, no bo wszystko BMW, wiadomo, BMW musi być dobre, tak? Nie miałam, nie miałam żadnego rozeznania, co, co jest dobre, co jest na rynku, co by, co by pasowało. I zaciągnęłam kredyt, kupiłam ten motocykl, który się pokazał się strzałem w dziesiątkę. Podczas wyprawy nie tylko opanowała umiejętność jazdy po szutrach, co już samo w sobie jest sztuką, ale zdobyła niezwykle cenne doświadczenie i jazdy w nieznane. Ja byłam nieprzygotowana, ale udało mi się ukończyć tą trasę, przejechałam Australię dookoła, Zrobiłam 19 tysięcy kilometrów, ani gumy, ani w zasadzie mi się nic nie stało. Pewnie tam parę, parę upadków na, na, na szutrach, ale ani kontuzji, ani motocykl mi się nie popsuł. Film z tej wyprawy można było obejrzeć podczas spotkania w bibliotece publicznej, na którym pojawiły się między innymi koleżanki motocyklistki z liceum i oczywiście motocykliści. Kinga Tanajewska opowiadała też o swoich porażkach i traumach. Jedna z nich to wypadek sprzed dwóch lat. Samochód wjechał we mnie na czołówkę w wyniku czego złamałam rękę i nogę i tego typu wypadki zostawiały dużo traumę i ja kompletnie się, że tak powiem, rozsypałam, zwłaszcza takie właśnie mówię o wypadkach na czołówkę. Do tego, przez to nie potrafiłam już radzić sobie ze stresem w pracy, w korporacji, także miałam załamanie nerwowe w pracy też. W międzyczasie się rozeszłam z mężem, także tak naprawdę wszystko, na czym mi zależało, i praca, i dom, i pasja, i zdrowie, wszystko po prostu. I zajęło mi trochę, żeby się pozbierać. Na trasę wróciła po roku. Pieniądze z odszkodowania przeznaczyła na podróż dookoła świata. W pół roku przemierzyła 28 tysięcy kilometrów. Wysłałam motocykl z samolotem z Sydney do Korei, do Seulu. Z Korei złapałam prąd do Władywostoku, potem przejechałam... Syberię do jeziora Bajkał, Mongolię, znowu Rosja, Kazachstan, Kyrgyzstan, Tadżykistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Iran, Azerbejdżan, Gruzja, Turcja, Bułgaria, 
Rumunia i, i Węgry, Polska. Po przerwie, którą zrobiła sobie właśnie teraz, planuje wrócić na Bałkany. Zjadę tutaj i e, przez Maroko objadę tak tutaj, tak sobie, o tu, do Kenii i z Kenii wyślę na tocyk do, e, do Chile, no i planuję potem przejechać do Ameryki. Strach, przekonuje motocyklistka, jest tylko przed podróżą. Wszelkie lęki i obawy mijają na trasie, gdy obcuje z dziką przyrodą. Wówczas, jak mówi pani Kinga, zapomina się o wszystkim. Podczas czwartkowego spotkania opowiadała, jak nauczyła się samodzielnie zmieniać oponę. Zachęcała też Suwalczan do pójścia w jej ślady. Wyprawa nie musi odbywać się na motorze. To może być nawet rower. Ważne, by odciąć się od pracy, problemów i poczuć wiatr we włosach.